a woman is an inner, deep, voluminous, all-absorbing power calling a man forward. The power of a woman is strong and important. It carries all development forward and gives birth to the next state of existence. Women are the main part of creation. Their desires rule the world. All that exists today in the world is because of women. They are responsible for our current environment. A woman is perfect all the time. She moves the world toward the kindness. She is enduring, gives freely of herself and is dispensed to bring everything into balance. Society establishes laws of behavior and the role of the woman grows in all spheres. She realizes herself in society. Because a woman has a practical mind, she makes progress everywhere. Modern woman is light, confident, raising children and keeping house, aiming for success in her profession. If a woman has a desire to do anything, she can achieve it. She is goal-oriented, reliable, mysterious, wonderful and amazing. Женщина должна сочетать в себе очень много качеств, потому что э, женщина – это хранительница очага, это мать, это жена, подруга. Я считаю, помимо внешних каких-то данных, э, женщина также обязательно должна обладать мягкостью, хозяйственной обязательно, она умная, и она должна быть ну, где-то даже немножечко хитрой. Все отвечают, что современная женщина, она должна обладать такими качествами, как независимость, какая-то такая жесткость, может быть. Но я считаю, что это не так. Современная женщина, она, наверное, должна быть скорее любящей, нежной, заботливой. И она ну, какую-то покорность должна проявлять в своем поведении и по отношению к мужчине, и по отношению к какой-либо ситуации. Должен быть обязательно секрет и шарм, такая, такая внутренняя энергетика, такая сильная причем. Должна быть мудрой, нежной, естественно, воспитанной. И в любом случае она должна понимать мужчину, потому что мужчина – это все таки главный, я думаю, в семье. Умом. Харизма, внутренняя красота, образованность, очень важно, доброта, жизнерадостность, позитив, верность. Женщина должна быть женщиной всегда, всегда сексуальной, всегда и уверенной в себе. Умение подать себе, наверное. Мне кажется, она должна создавать комфорт, не только вещественный, но и первым делом психологически. Что она для этого должна делать? Я думаю, прежде всего для этого она должна быть сама, чувствовать себя хорошо. Женщина должна быть очень обаятельная, умная, красивая, элегантно всегда выглядеть, чтобы нравиться мужчинам что когда она утром просыпается, она должна сказать, что она самая красивая, самая желанная, выйти с этим настроением на улицу и дарить свое, вот это, свою уверенность, потому что она очень красиво, хорошо выглядит окружающим, чтобы окружающие от нее заряжались. Женщина должна быть в первую очередь красивой, потому что красота – это все. Любая женщина может быть красивой. Она обязательно должна ухаживать за собой, обязательно заниматься спортом, то есть себя любить. Если она будет любить себя, тогда ее будут все любить. Женщина должна быть хранительницей домашнего очка, заботиться о своей семье, о своем муже, детях. Также она должна дарить всем любовь, радость, счастье. Женщина должна следить за собой обязательно, быть красивой и всегда быть, быть желанной для своего мужа, для своего мужчины. Taking care of 
детей. Если женщина должна быть всегда в хорошем настроении. Не все рождаются красивыми, но все могут ими стать. Это правда. От человека самого все зависит, как преподнести себя. Внешность, конечно, играет большую роль. Потому что русских девушек с детства учили опрятности. Благодаря тому, что они смотрят на свою маму, на окружение вокруг, что женщина всегда должна выглядеть хорошо, куда бы она ни шла. Она идет в магазин, она одевает туфли на каблуках, одевает красивый костюм, потому что, может быть, сейчас в пути она встретит своего принца. Всегда чувствовать себя сексуально, привлекательно выглядеть. Вот что нужно женщине знать, что она выглядит хорошо. A woman aims for beauty both internally and externally. Natural instinct obliges her not only to want the sexual attraction of her partner, but also to have a deeper connection to him as a whole. The inspiration to fix themselves up, to titillate and to glamorize is established in a woman by nature. Her desire is to be loved and valued. A woman wants to feel her significance. She inwardly needs to take care of her family, husband and her children, so everything exists in perfect harmony. Everything in nature is absolute and all are subordinate to its laws of love and bestowal. As a woman is closer to nature, so it's her desire to give love and bestowal She is inwardly fulfilled by freely giving. Нужно всегда выглядеть хорошо, безупречно. То есть, чтобы в любой момент, когда он меня встретил, он видел меня в хорошем состоянии, я должна всегда улыбаться, должна доставлять ему радость. A woman is an emotional creature, so that's why it's important for her to be emotionally balanced. When she feels light and joyful, she carries that energy to her surroundings. If she feels pain and is without joy, the world also feels that discomfort. Frightful to think what would happen if all women dressed only in black clothes, stopped wearing makeup and fixing their hair, and declared a strike to men for all the things they depend on women for, like cooking, cleaning, emotion and moral comfort, intimacy and conversation. That would not only be the end of the economy and family, but all activities that sustain life in every sphere. It would stop the production of cosmetics, shoes, jewelry, clothing, etc. in all the industries that provide women these necessities. That would lead to a global chaos, which would then steer mankind to war, eventually destroying the whole of civilization. So women stabilize the economy. A society determines human values, and we are that society. If we change our values and take care of women by giving them more time and money, we will gain everything in return – family, husbands, children, society at large. If we reduce the workday to two hours and raise wages because women have more expenses, Then they will have more time and money to take care of their family, go shopping, do things they love, exercise, prepare nice dinners, and fix themselves up from head to toe. (music) 
Even in today's fast-paced world, women need more time to sleep so they can accumulate energy. With only a two-hour workday, she can participate more fully in society and fulfill her potential. What a joyfulness she will give to men. She will radiate with the beauty and energy of love. When a woman feels well by herself, then the world feels well too. If we, women, think about the changes, then our desire will come true. All our wishes are coming true. Женщина должна быть изящной, умной, сумеющей заработать деньги, доброй, нежной, экстравагантной. Женщина должна быть любвеобильной, взаимопонимательной, иметь хороший характер. Женщина должна быть красивой, умной. Она должна развивать в себе женственные качества и материнские. Конечно, женщина должна рожать детей. Плохие те женщины, которые так называемой эмунсипации подверглись, которые думают, что они могут развить себе мужские качества, и они могут быть независимыми. Это совершенно не так. Женщина должна быть цветущим цветком, она должна быть нежной, хрупкой. Только мудрость. И мудрость не такая, там, знать законы физики или химии, а мудрость внутри. Проявлять свое естество, быть самой собой, не притворяться. Создавать уют, воспитывать детей, заботиться о старших, родителях, мужа, своих. I think women should be feminine. Um, she should have a lot of patience. She should be wise in a relationship especially. Definitely think everything through before reacting to things and understanding and accommodating as much as possible. And definitely, she should be inspiring for a man. We all want night by our side. We want a man to be a hero. So we should be inspiring those qualities in men. Женщина призвание это сидеть дома, воспитывать детей. Ну, конечно же, женщина может работать ради удовольствия, да, скажем так, заниматься приятным делом. Должна быть чуткой, умной, доброй. Женщина должна обладать терпением, она должна хранить отношения, которые зародились добротой и любить своего мужчину. Главное, внешнем виде, наверное, ухоженность какая-то своеобразная. То есть человек должен притягивать свое внимание чем-то, выделяться. Но загадочный нужно быть. И вредной нужно быть немножко. Главное, не перегнуть палку, опять же, не переборщить. Женщина должна быть немного стерозной. Скорее всего, ум. Это самое главное, потому что сейчас много красивых девушек, которые ну, не отличаются особым умом, то есть достаточно примитивно мыслят. Ну и, конечно, должна в девушке быть какая-то изюминка, должна выделяться из толпы. Загадка и обаяние. Честность comes from our sensation of singularity. There are no two people alike in the world. We use our instinct of attraction, which comes from nature, for the continuation of human existence. Also, we are exposed to the influence of the society in which we live. It dictates to us how we need to look according to modern fashion. Everything is created from contrast, and all that exists in the world has its place. A woman's wisdom is contained in her play, in her desire to flirt. All wisdom is to follow the laws of nature, understanding your purpose. Because women are closer to nature, so the wisdom given to her for directing it is correct. For this reason, Women in every situation possess the wisdom to make decisions, promoting satisfaction for both sides, and to aid in a peaceful solution to conflicts, when to give in, where to display insistence, and when not to get involved in man's business. She inwardly knows how to maintain balance. And so far as a woman is connected with nature, 
she strives for perfection. She measures her life starting with confidence in today and in the future for herself and her children. Then she wants to receive her spiritual achievement through man. Her wisdom will direct her husband and children to the right path. A woman brings up a man to become a leader. The most important thing is to bring him up so he won't guess about it, because man's ambition won't let him to submit to a woman. Only through love and caring can you direct men and children to the right path. Women have to understand men's nature, to love them, to teach them, to bring them up, that's her mission. The wisdom is to care about all people, all humanity, and not force your will upon anybody, and by that not attract hate. An inherent intuition helps her to reach a balance with man's logic. That's why women were created to help men, to give advice, to help them make decisions, as if they were their own. If a woman treats a man like he is reliable, dependable, strong and great, even though he is not like this, then he will make the effort to become so. Every successful man has a wise woman next to him. Я думаю, что женщина должна быть доброй, должна любить мужа, своих детей, свою семью, заботиться о ней. Мужчина должен чувствовать, что он сильный рядом с ней. Как говорится, мужчина голова, а женщина это шея, которая куда повернет, туда значит голова и поворачивается. Она как-то должна влиять на мужчину на его поведение, на его характер. В нужный момент успокоить его, чтобы он не надела глупостей. Женщина должна быть таким, можно сказать, громадходом, чтобы отвести грозу от семьи, хранить мир в доме, чтобы было все спокойно, уравновешено. Женщина должна быть добрая, честная, любящая. Заботливая, женщине главное мудрость, терпимость. Ну, чтобы она стремилась к семье. Ну, чтобы был муж, чтобы были дети, чтобы было о ком заботиться, кого любить. Женщина должна быть главное терпение, покорность. Она может делать по-своему, но всегда как бы с ним соглашаться. Чтобы муж всегда чувствовал себя главой семьи, мужчиной, как бы, а, не унижать, как бы мужа тоже. Терпение надо всегда. Всякое бывает в жизни, бывает плохо, бывает так, руки опустятся, а потом муж так, надо себя взять в руки, надо как-то подниматься. Женственность. Чтобы она не разучилась любить. Чтобы всегда она была влюбленная. Во все. Я не скажу именно про мужа, чтобы она всегда жила в любви. Женщина должна быть очень сейчас, мне кажется, мотивированной. Понимаете, есть как бы два вот, ну, аспекта. Одно, как считается, что женщина вот там должна быть там мягкая, там женственная, там нежная, добрая, это как бы хорошо все. А вторая, как бы вторая сторона того, что с классическим набором женских качеств. The world has entrapped women by changing the value of their place in it, instead of family being the vehicle of their growth. Financial success and material benefits are now what drives them forward. The family has been relegated to second place, and by that disturbed the balance of nature. To achieve success, women have developed men's qualities. That's why women don't have harmony with themselves. They intuitively feel that the world has no solid foundation of substance. According to nature, the power of a woman is in her weakness, when behind her stands a man. When a woman is strong, nobody is behind her. 
That's why they are lonely. Every woman is unique and they use their beauty to express themselves, to show what type of person they are, to bring them forward in life. And confidence, drive, beauty, everything all comes together. And any woman can do whatever she wants because women are strong, independent, powerful, and they don't need anyone else to bring them down because they can do anything by themselves. Скажи тебе одиноко. Очень одиноко, потому что человек вообще он создан не для того, чтобы быть одним. Он должен быть с кем-то. Он должен посвящать свою жизнь кому-то. То есть очень тяжело, когда нет человека, ради которого ты живешь. Если человек говорит, что он не хочет создать семью, он хочет быть одним, он врет или лукавит, или что-то скрывает. Каждый человек в душе, особенно женщина, она мечтает о семье, она мечтает о детях. У меня есть бизнес, у меня есть сын, я сингл мат, но мне нужна семья. Мне нужен кто-то, кто будет постоянно со мной и будет меня любить. И, естественно, я должна любить этого человека. Мне нужны чувства. Woman is the main part of creation. She gives birth to new ideas and carries forth development and growth. She has a desire and men realize it, because they are naturally creative. Women always inspire to comfort. All the world was made for them. Once upon a time, women washed clothes by hand. They dreamed of an easy way, so men invented washing machines. Women spend a lot of time in the kitchen preparing meals. Their desire to speed up that process caused men to invent all of the modern cooking accessories, electrical appliances and microwave ovens. The values of the world are changing. Domestic chores have become an encumbrance, and women are now entering the workplace. It has brought new desires to women for self-fulfillment and knowledge. Today, women have established their own companies, actively entering men's spheres. Women prove that they can do many things not only equal to men, but some things better. They aim to have equal rights, but have they become happier? Как сегодня день прошел на работе? Тяжеловато, но интересно. Много перечислений было, не нравится перечислять. Когда поступают деньги, так приятно, что кого-то ты можешь перечислить. Вообще нравятся документы, я люблю если делать какие-то таблицы, не просто так таблицы, обязательно с какими-то графическими наворотами, если это возможно. То есть красивые я тоже люблю. Не подумайте, что я какой-то сухой. Сухая. Видите, математики. Как мне часто мужчины просто звучит. Equality does not mean an equal work day and equal responsibilities. Equality between a man and a woman exists when each occupies their own place and performs their own functions according to the laws of nature. Why do we feel lonely when we are surrounded by many people and we have the modern resources of communications? Why is it on one hand we want to have a matched partner and on the other hand we can't live together or can't stand each other? Why can we rise above our own ego and look past what benefits ourselves? Maybe we should think of how we are going to live in the future. What lessons can we take from the past and make our present environment one, in which we each take care of the other person and each of us will have an appropriate partner? How can we create a solid foundation based on the importance of family? How can we create harmony so women will realize themselves in family and society? Он должен быть щедрым, просто человечным, терпеливым. 
умным, быть намного сильнее женщины, с которой он вместе, не лгать. Мой избранник должен обладать прежде всего такими качествами, как доброта, ум, нежность, терпение, хорошее отношение к своей второй половинке, чувство юмора. Доброта и сила это мужчине самое основное, и чуть-чуть красивее обезьяны. Мужество, сила, внимательность, проявление заботы ко мне, к моим близким. Для мужчины стабильное материальное положение дает ему уверенность. Я считаю, что мужчина все-таки добыча в семье. И я бы хотела, чтобы у меня был мужчина, который умел выражать свою любовь с которым не страшно, очень тактичный, который всегда водит до конца, который понимает меня, любит такой, какая я есть, и не старается ничего переделать. Но он должен быть умный, он должен заботиться обо мне, любить меня, делать все для меня на свете, чтобы ему было лучше и мне также. Мужчина должен понимать, чего хочет женщина и... Если бы у меня был мужчина, я бы хотела, чтобы он мне дарил подарки, показывал свое внимание ко мне, не стеснялся. Я считаю, что мужчина должен быть искренен, честен, образован, открыт. Обязательно должен обладать чувством юмора. Ну, пусть он будет не красавец, он должен быть стройный, подтянутый, выбрит, подстрижен. Я, конечно, не могу понять вот эти сережки мужчин в ушах, тату. Но больше всего меня шокирует, как мужчины носят джинсы. Когда я вижу этого мужчину со спущенными штанами, я даже не могу понять, что он хочет делать и вообще, что он хочет сказать этим. Веселый. Обязательно мужчина, который имеет Цель в жизни мужчина, который понимает, что он должен заботиться о своей семье и пытаться сделать свою семью счастливой. Они должны быть более внимательны к женщине. Когда мужчина звонит несколько раз и спрашивает, как ты, что ты, что ты делала, а что ты одела, это не контроль, это забота, это внимание для меня. First of all, gentleman to the core. This is the man who would open the door for you and he would do it naturally. In manners, you would see class all the way. Like in little things, very caring, very considerate to others, and very trustworthy. Men with the integrity, all these qualities combined. I wish they stayed more as a man and would uh, make the first step. Because unfortunately, women sometimes they see they're starting pursuing men and they, they act like a man. I wish men would play their role and women would play their role. So they would be more like a knight who is trying to win the lady's heart. I wish they were a little more pursuing women. I want a person who would be honest and in tune with his feelings, who would be honest with himself. And with me, who will be dedicated to his own growth, who will be passionate and open-minded, intelligent and very, very, very driven. Он должен быть своеобразной точкой опоры, надежность, чтобы держал слово. То есть, если вот так сказал, значит сделал. Он должен быть мужественным. Нельзя сказать, чтобы был верным, потому что у них все-таки полигамные отношения такие, они привыкли уже. С древних времен. Он должен девушку ценить, уважать, в первую очередь уважать, то есть понимать девушку, в чем-то с ней соглашаться, в чем-то как бы в чем-то направлять ее, но при этом как бы особо не напирать свои мнения. Я думаю, что мужская красота исходит изнутри, и это должна почувствовать сама девушка внутренне. Он должен быть сильным, ответственным прежде всего за свою вторую половину. И честным тоже так же. В последнее время женщины, они доминируют, скажем так, а мужчина слабоватый. Хотела бы, наоборот, чтобы мужчина был сильным. Щедростью. И чтобы уважение к нему люди испытывали. Мужчина должен быть мужчиной, во-первых. 
чтобы с ним быть как за каменной стеной, чтобы чувствовать себя секьюрсы, чувствовать себя женщиной. Он может быть нежным, он может быть хрупким, но все-таки должна быть ответственность и уметь руководить. И я бы хотела мужчину, который, у которого можно учиться, и который будет для меня авторитетом. Women have taken control of their lives because they have been forced to raise their children by themselves. Being raised by women alone, boys have adopted women's patterns of behavior. This has caused many problems, including sexual development. What patterns do they take into adulthood if they come from a dysfunctional one-parent family? Emotional traumas, such as a parental divorce, carry it over from childhood and stay with them throughout their entire lives and often prevent them from being able to develop harmonious relationships within their own families. At school boys study together with girls and many teachers are women, so boys are constantly surrounded by them. That's why men have become weak. Also women are approaching the level of independence. As long as more women are taking a lead role in society, the more problems men will have, because nature strives to maintain balance. Today children have different requirements. We read them fairy tales where animals can talk, and the imaginary characters and events are not real. So we teach them to live in a world of illusion, instead of bringing them up with the correct attitude toward the world. Children of today need different fairy tales. They don't want to listen to old stories, which are not answering their inner needs. И я, и я прокричал осел, и обни себя. И я прокричал пака. И как я... мне приятно пожаловался осел, но паку не умел. И я, и не... Мужчина, наверное, должен быть очень ответственным, чтобы тоже мог заботиться о семье, о детях, о жене в первую очередь, любить ее. Мудрые, и чтобы они понимали женщину, чтобы они умели любить, а не использовать ее. Женщина вообще мудрое, тонкое создание в природе. И Главенствующая роль как бы во всем жизненном процессе ей принадлежит. Но мужчине нужно осознавать все равно свою мужскую роль. Хотя в наше время мужчины стали слабыми в основном, но мне нравятся мужчины с силой, которых не могут сломить обстоятельства жизненные, невзгоды. То есть он всегда мужчина. Мужчина в широком смысле слова, чтобы он не забывал. Наверное, у меня один совет – быть повнимательнее к своим женщинам. Любая женщина это оценит, и все грешности, которые мужчины могут совершить, они будут сразу прощены. Мужчина должен женщине дарить подарки. Главное, чтобы он это делал почаще. И если мужчина хорошо знает женщину, то, конечно, он может ей сам выбрать подарки. Но вот я лично, мне кажется, все-таки сама бы хотела выбирать себе то, что мне больше нравится. Сильным, чтобы, знаешь, можно было опереться в прямом смысле на сильное мужское плечо, а то есть, чтобы уже почувствовать себя на самом деле женщиной, настоящим. Мне кажется, все-таки это брата и искренность. Я считаю, что мужчина должен быть мужественным в первую очередь. И, конечно же, мужчина должен э, четко понимать, в чем его предназначение, и для меня очень важно отношение мужчины к женщине. Смелость. На ум, ну, чтобы о нем можно было поговорить с ним о чем я. Он, наверное, должен боготворить женщину. Мужчина должен быть порядочным. То, что говорить, он обязательно должен выполнять доброта, юмор, интеллект, мужественность, храбрость, умение делать женщину счастливой. Забота, понимание, любовь прежде всего. Ум, понимание ситуации. И он должен быть тоже такой мужчина-загадка. 
потому что э, если простой человек, то с ним не интересно, а вот когда что-то вот недосказанность какая-то есть, то это интересно. И с него разгадывать постоянно. Вот анализ не имеет значения, потому что люди, э, мы живем на одной планете, и мы все, в принципе, одинаковые. I think a man should be honest at all times. It's funny because no one likes being with a, a boring person. A man should be independent because no one likes being to clingy people. And also, I think it's just a guy should be happy of life. Men are supposed to work and they're supposed to support us women. And I think men also can do what they achieve with a little push from a girl by the side. As they say, every confident man has a confident woman right next to him. What woman doesn't dream about a harmonious relationship and an abated passion? Each woman imagines the man she loves to be a hero, business-minded, kind, generous, tactful, responsible, and courageous. Like in the tango, the man is the leader and the woman is the follower. A woman always demands new evidence of love. That's why she likes surprises. When a man leads her down, she doesn't know what step he will make. But she trusts him and fully relaxes following after him. So in life, if a man follows the laws of nature, he is right to lead a woman. If a woman feels her partner, it becomes a beautiful dance. Dancing together in unison, they become a whole, feeling fulfillment and harmony. Ну, а что вы думаете, вообще любовь существует? А, любовь, да. Вашу любовь с первого взгляда? Практически можно сказать да. Скажи, пожалуйста, вот ты веришь в любовь? Нет. Почему? Потому что такой нету. Это только увлечение. Есть нету. любовь такая, есть за деньги. Так, как бы сейчас не угадаешь, как можно кого полюбить, а кого нет. То есть. есть запутался. Я не знаю даже. То, что остается. Что, что является мостом, объединяющим людей не до, а после постели. Ну, взаимопонимание, какая-то психологическая необходимость, потребность друг в друге. Не так, чтобы, в общем, просто постелить, застелить, а потом лишь бы она скорее ушла. Это когда уютно быть вместе, когда хочется, когда это не напрягает, когда это располагает к общению, когда это не надоедает, когда... Все, вот гармония. Для меня настоящая любовь, когда я хочу нравиться человеку все время, когда мне все время хочется быть с ним рядом, с которым мне приятно просыпаться утром, которого радостно ждать с работы, с поездки, с которым приятно разговаривать, все время есть о чем говорить которого приятно слышать и слушать, у которого есть чему учиться. Ты хочешь видеть в нем только хорошее. И видишь в нем только хорошее. И когда ты видишь любовь человека, то он тебе нравится, ты его тоже любишь. Когда к тебе хорошо относится, ты тем же самым будешь, как говорится, платить за эту любовь. Той же любовью, хорошими отношениями. I didn't believe in love at all, actually, until I experienced that. So I super believe in love at first sight, for sure. We call love what gives us pleasure. Society teaches us to live for yourself and your own pleasure. That's why we choose a partner who fills us up or shares our pleasure. 
Guys looking for love are actually being driven by their hormones. According to nature, men have a strongly developed sense of fantasy. That's why they get pleasure looking at beautiful women. For a woman it's not enough to just look. She gets pleasure in what she has, what belongs to her. She needs to feel like she belongs to one man. Men live in a world of illusion, and the source of fulfillment seems like love to them. That's why all things men do, they do for women, for the sake of showing love toward her. Sex is a powerful driving force which carries us throughout our lives and determines the motives for our behavior. Nature gives us the desire for continuation and development. That's why sex is the inspiration to communicate with each other and the source of maximum pleasure in our world. That's why all in life depends on the relationship between genders. Like animals, we choose a partner by smell and by feeling magnetism and attraction to each other. Sometimes we don't understand why. First is the period of courtship, when you constantly think about that woman and you don't want to lose her. Then you propose marriage, but eventually that all disappears. Why do we love today and not tomorrow? Why is the state of infatuation so short? Isn't this real love or is it egoistic love? Intuitively we feel that there is eternal love and we're waiting for it when it comes. We live in a dual world. We perceive everything from its opposite. According to the law of negation, First we recognize what is not real love, so we are aiming to get real love. Men and women get trapped and mix up sex with love. Often passionate love finishes with emptiness and men again act like a hunter looking for passion as their life force. Without furthering that passion, he can't move on because the next step is to move to a higher level, to be responsible for the feelings which your partner entrusted you with. True love that is giving, when fulfilling the desires of your partner, fulfills you like your own. If we raise ourselves up to the higher level of our existence, to the level of bestowal, we sense absolute eternal and perfect love. На самое ближайшее будущее это я планирую закончить учебу, получить диплом. В дальнейшем я планирую себя реализовать в своей любимой работе. Я хочу быть хореографом и я как и всякая и любая женщина мечтаю о хорошей дружной и счастливой семье моя цель чтобы мои ученики стали очень знаменитыми звездами я хочу стать дизайнером моя профессия будет называться дизайнер график я бы хотела иметь очень много детишек но не очень много но три точно Хотела бы быть любящей матерью, любимой женой. Я понимаю, что сейчас такой возраст надо закладывать там, в основу и карьеру. Мне все друзья говорят, надо само подходить. Но, конечно, семью хочу. Я очень серьезно подхожу к этому вопросу. Я не хочу размениваться, там, распыляться на отношениях. And then just grow old with the people I love and have, sharing happy memories with my family. 
I think my husband, if he has a job, if he has a good personality, if he loves me, he's funny, I think that's all a person really needs. Someone who that I can live next to, who can be my partner in life to achieving the goal of happiness. Хочется жить с мужчиной как за каменной стеной. В этом смысле важно, потому что женщина она же всегда думает на будущее, чем кормить семью, в каком доме жить, в каком заведении детей учить. Поэтому, естественно, ей хочется, чтобы была хорошая опора, хорошая подспорье, чтобы она могла заниматься именно хозяйственными делами, а не постоянным зарабатыванием денег сама. Я бы хотела иметь двоих детей, мальчика и девочку. Я сидела 8 часов. Конечно, мне надо двигаться, выходить на воздух, гулять, заниматься всякими спортивными движениями, учить людей танцевать, общаться с друзьями и просто фильм посмотреть, чтобы сменить психологическую нагрузку в Создать семью, конечно, хочу. Как вы считаете, сексуальные отношения важны для брака? Рабочие месте такие вопросы. Да, мне сейчас только секса не хватало. Для брака, ну конечно, это вообще точно. Для меня в жизни главное это любовь. Чтобы рядом всегда были близкие мне люди, с которыми у меня теплые взаимоотношения. Чтобы у моих детей в жизни все сложилось, чтобы они были счастливы. Вот интересно заняться каким-то своим делом. Пошив одежды такой вот индивидуальный. Сейчас у меня как бы цель не поднять на своего сына, и чтобы он вырос хорошим человеком, чтобы он тоже мог заниматься или бизнесом, или какая-то работа, чтобы он был нужен по обществу, чтобы общество нужно было ему, чтобы ему было интересно жить. И, естественно, мне хочется быть счастливой к любой простой женщине, любому простому человеку. Полную семью. Чтобы ее понимали. И это сейчас скажу. Внимание! Вот, вот что ей надо, внимание! Но сейчас мне хочется создать семью и родить ребеночка. Мужчина и женщина это одно создание. Потом Бог их разъединил, и они ищут друг друга постоянно. То есть, ну, я бы в идеале хотел бы найти их в свою вторую Это не самое важное, за кого выйти замуж. Главное, чтобы говорить, за какой человек рядом будет. Конечно, я мечтаю о хорошей жене с моей стороны, да, то есть я должна быть квалифицированной женой, ухаживать за детьми, за мужем, готовить, чтобы ну, муж мог, мог мной гордиться и любить меня еще больше. Большой дом и много детей. Ну, счастливая семья. Прежде всего, хорошую семью, создать уют в доме, естественно, дом. Я, например, хочу, чтобы мой мужчина вот именно был охотником, зарабатывал деньги, ходил. Женщина хочет быть все время обожаемой, понимающей, любящей. Хочет, чтобы ее все время развлекали, дарили подарки, делали сюрпризы. Добиться большего карьерного роста, чем сейчас. Сейчас работаю администратором, хотел бы стать директором, создавать семью только после замужества, там, дети и все остальное. Быть в университет, отучиться и начать как-то тоже, вот опять же, самостоятельной жизнью жить. На данный момент это работа, чтобы опять заработать деньги, чтобы можно было самой уже жить. А в будущем у меня стоят планы, э, семья и обязательно ребенок. Получить высшее образование, создать семью и поставить себя на карьерные лестницы, открыть свое дело, которое как раз связано с фарм-бизнесом. Пока передо мной стоит цель – это карьерный рост, создание своего дела, своего бизнеса. Я хочу быть врачом, гинекологом. Я бы хотела жить в Беверли-Хиллз. Это моя мечта. Я хочу выучиться, ну, я думаю, на адвоката. Ну, не знаю, как. Чтобы учиться тоже деньги надо, а те деньги взять нету. Of course, we all want financial security, of course, we want, want love, but I think what really makes it success is when on a daily basis you can feel pretty much every moment fulfilled. Yeah, I really want to have a family right now, actually. I really want to meet someone and just share my whole life with them. I want 
работать в госпитале, в лаборатории. Это называется Clinical Laboratory Science. We see that in spite of our appearance and territorial differences, we have many similarities, such as the inspiration to build our own family and the realization of our own potential. Women are naturally flexible, soft and giving. That is enough to be a mother, but not enough to feel adequately fulfilled or be a full-scale member of society. Women like men need social status. Every woman wants to be happy. That means to have her own family, where love and caring prevails, to trust others and to feel like a real woman. When a woman is happy, everyone around her is happy. For the sense of happiness, men have to provide women with necessities like these. Confidence in today and tomorrow, stability in economy, sensation of protection, being carried for by the man she loves, so she could take care of herself and her family, high income, cozy apartment, beautiful clothes, travel together with the whole family, has ability to express her creativity, be understood and to understand be yourself, to have more free time for friends, husband and children, feel support from society, recognition from society, feelings of joy and satisfaction, to be in a harmony with her surroundings, to be a part of a whole, to be aware of her place in the universe, supporting and developing that whole feeling of belonging and necessity to that oneness. В женщине самое главное должна быть какая-то изюминка, которая при привлекает мужчин. Что-нибудь, что заинтересует мужчину на долгое время. Она не должна надоедать, как бы в то же время показывать свои чувства и чтобы была свобода слова и действия. Мне нравятся чистые, духи хорошие, красивые, сексуальные. Что еще надо? Это может быть блондинка, может быть брюнетка, может быть очень худощавая, может быть чуть-чуть полновато. Она может, в общем, не соответствовать мне по росту, допустим, это меня совершенно не смутит. Но главное, чтобы сквозь скажем, модные аксессуары, макияж и так далее, просвечивала какая-то индивидуальная женская. It's not good time now to will be married because you know I have a good job here and many girls. Russian it's number one for me. A beautiful face, a beautiful body. Believe me, it's beautiful. They like me. I prefer to be alone. I want to know what eat the girls in Russia because it's so beautiful. We build society with a developed infrastructure. In the supermarket you can buy ready-to-eat meals, warm them up in the microwave oven and dinner is ready. Apartments are not necessary to share with anybody you can live by yourself. Today a family is not beneficial. Is there any reason to bust your life? What for? You can get a woman just because you desire one. Man always wants to get pleasure. He doesn't want to care for anybody. He doesn't place importance of having a family like a woman does. In childhood he didn't get enough love from his parents. He didn't see positive characters of men who helped everybody, who let everyone grow, who considers a woman an important part of creation, from whom all development on the earth depends. Men organized an easy world for themselves, reducing it to total corruption. They don't know how to create a perfect world, 
and they live in a state of fantasy. They dreamed about girls from the covers of magazines who won't demand anything from them, just entertain them. When they get tired of them, they will go look for others. Their heads are in the clouds, and they are looking for ways to get everything for free. Women saved the world. She brought men back down to earth. He can't develop without her. He doesn't have natural organs to give birth. That's why he always remains a child, playing all his life with toys, different computer games, and even military roles. Only having a family will make men mature. It's good that there are still men who want to have serious relationships with women. First they are attracted by her look and appearance, then by intellectual and moral qualities. Men look for acceptance, support, caring and understanding from women. A smart man understands that if a woman gives him advice about something, she does it for a good cause, not to impeach on his ego. Men just want women to do that softly, with love. A man wants a woman just is interested in his life and for his wife and mother to have a good relationship because he often mixes them up. He wants a woman to carry for him, to be his friend, to give him quiet time, positive emotions, create an atmosphere of harmony in the house and sometimes be the initiator of sex. A man wants to feel that he is strong next to his woman. Most of all, he wants a woman's love. 9 out of 10. For the sake of that love, he will do anything. Everything a man does, he does for a woman, for the sake of gaining approval in her eyes. Важно чтобы было взаимное уважение, любовь обязательно. Воспитание очень зависит, кстати, и мужчины, и женщины, когда она дает какую-то, наверное, стабильную жизнь вообще всей семьи. Наверное. Моя мама так сказала, что перед свадьбой всегда лучше, чтобы пары пожили год, но как бы, ну, проверочные так, чтобы пожили вместе, потому что в течение этого года раскрывается характер, и очень много всяких в разных ситуациях вы видите, ну, как бы друг друга, и можете еще передумать. Вот когда создается семья, вот эта первая любовь, страсть, оно как бы каждому присуще есть, когда пара организуется, но приходит время, это как бы уходит. Должно оставаться уважение друг к другу. Если люди живут друг для друга, они чувствуют по-другому, они чувствуют жизнь по-другому, они более счастливы. The wedding day is one of the most important days in people's life, when they announce to society their mutual decision. Marriage is the union of loving hearts, when two people express vows to spend their life together which carries no promises to be easy. They are going to have to yield to each other, to agree with opposite opinions, to compromise and come to agreements for the sake of the family. Are they ready for this test? Having a family is a huge responsibility that carries with it many liabilities. It requires trust when spouses give their lives to each other. Life is complicated and there are a lot of obstacles that exist. Only together can you overcome all difficulties if there is a goal. Why do they join their hearts? If their partnership is beneficial, they unite. If not, they get out. Another reason to get married is to attain the spiritual unity that can only come from two individuals becoming one whole being to achieve absolute love. If they base their union on this concept and if their goal is clear to both of them knowing that they only exist for this reason, 
then they will have a successful family. They will have to act through love, so that all family members feel its presence. Such a union will hold on the strength of love. Before two people get married, they must decide never to get divorced. No matter what happens, they must remind each other of this. The ceremony is the primary and reverent moment of the wedding. The newlyweds are nervous, so are friends and relatives, because of the importance of the marriage. It is solemn occasion that is regulated by society because the union of two people gives rise to the basis of the family, and we see obligations and responsibilities with regards to each other. Wedlock put the stamp on their union, and from that moment on, certain rights and spousal obligations are created. A happy marriage is created by a man and a woman working in harmonious cooperation. They must respect one another and engage in mutual participation in the relationship. Harmony in the family depends on both spouses, and they must establish rules. They need to arrange who responds for what, and establish which role feels more comfortable for each person, before they get married. Today both men and women can possess leadership skills, so the principal person can be either the one who provides for the financial needs of the family, or the one who keep the balance. Spouses should always remain faithful to each other. Chasing your feeling instincts will make for an unhappy spouse and children. Children never forgive their parents for divorce. They want to see their parents stay together. A father can never compensate them for leaving the family, as it's so traumatic for his children. For the sake of the children, parents must demonstrate a warm mutual understanding to save the family. They should discuss problems together with all the family, not giving preference to personal benefits. They should consider and respect each other's opinions, so they can come to a general decision that it's good for everyone. And by that, set the example for their children so they have a desire to have their own family and take care of somebody. They should speak the truth to each other with the understanding that is not criticism, but for good cause with love. Try to see your partner as perfect and not look for defects. Exhibit patience and temperance and have the skill to think and analyze behavior. A man should understand that a woman is more emotional and not yell at her when she complains or is unhappy. Instead, he must comfort her. In case of disagreement, a man has to make the first step to making up. He has to put in all the effort and discard his anger, rage, temper, or annoyance and find the right words and say them with the right tone. There are no demands of have to in the family if there is an importance of saving it. The goal of marriage is to reach perfection, to be soulmates. That means to be one and to have the same feelings and desires. In order to achieve the right mutual connection, you need to build the patterns of your wife inside of yourself based on her desires, efforts and habits. The wife does the same things toward her husband. Fulfilling the desires of your spouse helps them to give more pleasure to each other. 
This is true love. Depend on nothing. When the desires of your spouse become more important than your own, absolute love is bestowal, and it's given through hardship. Only with full bestowal can you build and save a family. Мое единственное желание, я хочу путешествовать по миру и смотреть на то, как живут другие люди. Мне нравится изучать их поведение, их культуры. У меня очень много друзей с Италии, с Рима. Я ко всем отношусь расам одинаково. Для меня нет исключения русский, англичанин, латыш. У меня очень много друзей познакомились по интернету. Сейчас они уже давно уехали за границу, уже приезжали снова к себе домой, где раньше жили в России. Уже многие имеют детей, и они очень счастливы. If you are just behind the keyboard, behind the, the screen, that doesn't mean anything. So you really need to meet the person face to face. Otherwise, it will never happen. Я никогда себя в интернет, ни в какие каталоги в интернет не подавала. Как просто это не мое. Вот и все. Ты многие верят в судьбу где-то. Если человек встретится, то он можно его и встретить и пойти в магазин. Подойдет на улице. Вы когда-нибудь пробовали с кем-нибудь знакомиться? Через интернет нет. Нет. Я думаю, что нереально. Nature is one whole system of creation ruling the process of life harmoniously. We are inside of her, but not the nature around us. Nature aims to bring us into balance. That's why we move toward perfection. It pushes us to unity, because we all are parts of one whole being. Everything we created in the 20th century, cars, airplanes, movies, television, telephones, the internet, all are created for revealing the connections between us. Modern technology and sources of communications have made our world smaller, the size of one family. We travel around the world. We migrate to other countries where our children grow. People get married from different cultures and races, and borders erase all moving us to our unity. We discovered that the world is globally integrated, that we are interdependent and interconnected. We now use products from all over the world. Our thoughts and activities influence each other. Today the state of the world depends on each of us. Separateness, problems and sufferings all reflect our disconnection. The amount of indifference in the world, the quantity of drug use and the collapse of families makes us understand that how we live today, we can't live any longer. Our negative connections between us are now apparent. We feel the importance of building new forms of connection in new reality the reality of bestowal, so we can live in a perfect world. Nature created us for our growth, to correct our relationships and to treat each other how we want to be treated. Our rescue is unity, to rise above hate and egoism and to come into balance between all people, complementing each other. United we reveal our positive connections and will develop correctly. We won't make mistakes in choosing a partner or making decisions. Nature teaches us to reveal our true intent. We have the same desires, the same drive to be happy and be fulfilled by love, and the songs we sing are the same.
Ну, у каждого, наверное, свое, но я хотела, допустим, вот, двоих детей, вот, дочь и сына, то есть у меня сейчас это есть. Хотела выйти замуж, хотела белое платье, то есть это тоже было, ну, такие какие-то вещи, вот, что один раз такое бывает, тут вот, как-то вот, что, то есть больше потом, которое уже не повторяется. И порой, когда бывает плохо, думаешь, а, а почему это должно быть плохо? Вроде бы и у тебя все есть, что ты меч... о чем ты мечтала. А в дальнейшем просто потом все зависит от нас. И надо будет еще поднять и вырастить, и еще потом до внуков дожить еще хотя бы. Такие русские люди, они не только про деньги, или про корона, про призы, они про отношения, любовь, музыка, еда, все, что надо из жизни. И радость. Это самая важная вещь для русских людей. Мне нужно проснуться с моим мужчиной, получить от него порцию поцелуев и дать ему свою. Мне нужно отправить своего сына в школу и поезжать на работу в свой любимый бизнес. Жизнь – это такая штука, это тайна, это неизвестность, это приключение. Поэтому не знаю, что ждет тебя завтра в этой жизни, поэтому никаких планов и целей я не ставлю. Я стараюсь жить сегодняшним днем, без будущего. Чтобы не задумываться о завтрашнем дне, не задумываться даже вот, ну, элементарно в денежном плане. Вот я такую жизнь хочу. Я не хочу там каких-то миллионов, ну, чтобы я знала, что я могу ребенку все купить, все обеспечить его. И самое главное, мне кажется, что быть человеком. То есть не забывать, что, что ты человек. И что ты не зависишь от, ни от денег, ни от каких-то материальных ценностей. Чтобы у человека были более какие-то выш, высшие ценности. Чтобы он не был привязан к деньгам. Это очень важно, когда человек привязывается к деньгам, он забывает себя, он забывает свою природу у человека. Он становится просто какой-то машиной и, и теряет сам себя. Настенька, что самое главное в жизни? Я думаю, что реализоваться в жизни. Вы считаете, что вы реализовались? Вообще, наверное, да. Мне нравится моя работа. И я надеюсь, что я смогу реализовать себя не только в работе, но и как женщина. Скажите, что вы больше всего цените в жизни? В жизни дружбу и любовь. Общаться с интересными людьми. I want to enjoy what I have, and I'd like to make a lot of money, and I don't know the road that I'm gonna take to make it yet. Um, I got my degree, and I don't know if I want to, how I'm gonna use it or what I'm gonna do with it. А я считаю, каждый человек должен стремиться иметь иметь Немножко лучшую машину, немножко лучший дом, немножко лучшую одежду. Это все-таки, ну как, стремление каждого нормального человека. Это многие как бы не сознают, по большей части, для чего они вообще живут. We are always aiming to reach the most comfortable and pleasant state, because the desire to enjoy life motivates us, which we try to realize to the maximum extent. All the time we are aspiring to something, and we don't know why or from where the desires are coming from. Chasing to fulfill them, we don't think about the meaning of life. What is our purpose in life? What is the goal of general human development? We can't live without society. We live for each other, to bestow upon each other. In each person there is a potential, which must be realized for the benefit to all people. A person has to be proud of his work, for his contribution to society. 
if we change our materialistic values to societal values and try to do more for people, we will appreciate each day like it is the last and we will hurry to fulfill it by good relationships. Then each of us can fulfill his whole needs because we will be connected right with the integral system and we will take care of each other. We live to achieve perfection, so to enjoy life. That means we will come to equality in society, in which each person out of seven billion has the same importance. The goal of our life is to attain a higher level of existence, bestowal and love. А что для вас тогда счастье есть? Я сама не знаю, если честно. Иногда, мне кажется, что счастье – это покой. Иногда, мне кажется, счастье – это бурно проведенная ночь. Иногда, мне кажется, счастье – это когда ты заработал, ты чувствуешь, что ты горд, что ты это смог, ты заработал, ты сделал какое-то важное дело, ты горд от того, что тебя заменили твои коллеги. Иногда счастье от того, что живы и здоровы. Я работаю в музыкальном театре солисткой, выступаю часто на концертах с народным оркестром. Когда ты успеваешь давать уроки музыки? Действительно, иногда не, просто не успеваю, приходится переносить. Просто я вижу, что людям это действительно важно. И я счастлива, когда в жизни людей, может быть, даже меняется. Счастлива, когда, когда вижу, что они довольны, что они рады. Рада, когда они улыбаются, от того, что им становится приятно петь. Весь наш урожай с большим чесноком, с большим кабачком. Я обжариваю еще все овощи. Лажаны, перец, лук, морковь, помидоры. Потом все складываю слоями. Чеснок, петрушка и еще томатным соком заливается. Все это, это грузинское какое-то блюдо, сате из баклажанов. И вот я стала так делать. Мне больше, по-моему, ничего не надо. Я люблю готовить, но у меня нет времени. А Во-вторых, мне нет для кого готовить. Для себя я могу покушать что-нибудь быстрое, там, бутербродики, какую-нибудь кашку сварить. Но если ко мне приезжают гости или для кого-то готовить, это всегда приятно и больше удовольствия доставляет. Быть счастливой и удовлетворенной своей жизнью. Нужна семья. The most important thing for me is to achieve happiness, no matter what it be. Whether it be going to school, whether it be traveling, anything, as long as I'm happy and the people around me are happy, that's already achieving my goal because there's nothing more important than life than living it to the fullest. If a man loves a woman and he's happy with her, and this woman gives him love, and this love goes deeper, then they don't want it to be different. Зачем воевать? Потому что все-таки самое счастье главного человека заключается в любви. And I always thought that I would be happy in the richest country in the whole world. So I came to the United States because it's the richest country, or supposedly, you know, with freedom and everything. But it didn't give me happiness, so now I'm disappointed and I'm considering moving away somewhere else, such as maybe Western Europe, but I'm not sure. I'm really searching for happiness. Чтобы, наверное, рядом человек был, который тебя понимает, с которым у вас мысли сходятся. Важно, чтобы близкие люди тебе здоровы были, потому что никакого счастья не будет, если будешь видеть, как кто-то рядом с тобой мучается. Важно, чтобы друзей было много, чтобы было общение, потому что тяжело в одиночестве. In spite of our different feelings of happiness, we all want to be satisfied with our own life and the lives of our children. If we feel a lack of something, we are not fully happy. Happiness is when a person is in harmony with himself, with who he is, not aiming for the ideas which society dictates to him. We can't be happy if somebody is suffering around us because there is no guarantee that it won't happen to us. Today our problems demonstrate our lack of development. Material wealth is not enough for happiness. A perfect form of human development is the opposite to all crises, where there are no divorces, 
everybody lives a complete and healthy life. Each person realizes his potential for the benefit of all people. Good relationships are established between all people and all countries in the entire world, where there is no fear, no violence, no crime, no war, no weapons, no terrorism, and no drugs. For all that, humanity needs new values. Happiness definitely lies in the right connection with our surroundings, in harmony with the world. If we change ourselves with the help of nature, asking it to make us altruistic, we become happy. We, but not those who dictate to us what we need to be happy. We will feel confidence that the world around us is treating us kindly, and the world is love. True happiness lies in fulfilling others, when all people prosper, when all people are happy. Our happiness depends on our oneness. У меня есть сердце, а у сердца песня. В этой песне тайна. Хочешь, отгадай. Для того, кто любит, трудных нет загадок. Для того, кто любит, все они просты. У меня есть песня. В этой песне тайна. Each of us has different problems in life, in our families, with health, at work, in relationships, with finance. Somebody doesn't have enough clothes, somebody has clothes, but doesn't have time to go out or any place to go. Somebody has full closets of clothes and feels that there is nothing to wear. How many pairs of shoes do we need for happiness? In the endless race to get materialistic things, we don't think about why we need those things. Why are we living to suffer, working from dawn to dark and barely making a living? All problems are given to us for our thinking. What do we need to do to feel good? We are structured so that we can't live without pleasure and all the time we are looking for how to fulfill ourselves. That's why when we feel inner emptiness, we try to fill it by different purchases. Clothes, food, work, TV, the internet. Just not to feel that horrible emptiness. As a matter of fact, a woman needs spiritual inner fulfillment. To her it is necessary to be contented by her man. Spiritual fulfillment is an absolute love that a woman can only get through a man. And if a man realizes his main intended purpose is self-improvement and bring that spiritual element to his connection between him and his wife and children, then according to the laws of nature, a woman will not demand anything else from him. We live in a world of illusion. It seems to us that if we have millions of dollars, we'll be happy. Media tells us that we are not enough because we don't have the latest electronic toys or anything else to feel like a full-fledged member of society. We work to make money and give it away to those who produce the things we are told we need to own to be happy. Instead, we should dedicate the time to bring up our children. They feel a shortage of mother's love and attention. And because of that, different problems appear. Of course, that does not mean that we have to go back to caves and limit ourselves. Women like men need to realize their potential and creative skills. If we don't change our materialistic values to societal values and stop producing expendable products, our children won't have any future. Chaos rules the world when there is no confidence in tomorrow, no feeling of security for us and our children, no stability or guarantee of work 
and no unity and love in the family or between all countries. Women are more grounded in nature. They feel the imbalance in the world and this affects their state of mind. When men provide women with a spiritual inner fulfillment and balance in the world, they will be satisfied. Какие самые такие глобальные проблемы для молодежи сегодня вот в Кемерово? Первое, что бросилось в голову, при это, когда вы сказали проблему, это наркотики, я не знаю почему. Вот, ну, это актуально, я думаю, в любое время. Ну, как помочь-то можно, когда вот при таких обстоятельствах? Обстоятельствах? Ну, человек сам должен для себя решить, я думаю, что ему нужно в этой жизни. А так, морально. Потому что физически ему вряд ли помочь, только в клинику какую-нибудь его запихнуть. Это проблематично, с стороны друзей, например. Какие ближайшие цели? Вступить в университет, отучиться и начать самостоятельной жизнью жить. Исторический факультет, видимо, это просто я оценил свои возможности, куда можно поступить. А так для общего образования. Потому что, я думаю, главное, как у нас сейчас почему-то в России корочки. То, что у тебя высшее учебное заведение и все. О чем вы разговариваете, когда вы встречаетесь? Быть независимым финансово от родителей. Когда у человека нет никаких целей и нет никаких сложностей, и ничто не заставляет его стать сильным это очень плохо человек это воин и он должен каждый день вставать и думать а я сделал вот этот шаг и я что-то в себе изменил в лучшую сторону не знаю хочется всего больше не хватает денег за деньги можно сделать все а без денег ты чувствуешь себя никем какая у тебя цель Учить высшее образование. Не, ну кем быть? А, финансист я буду. Финансовый. Финансовый, сельский хозяйство. Ну а другие цели какие-то есть еще помимо учебы? Есть. Какие? Я хочу свои песни записать наконец. Ну что ты больше всего любишь делать? Ничего не делать. Ничего не делать. Ну вот, а у тебя какое любимое занятие? Human development grows from the desire to receive life's better materialistic things, possibilities and knowledge. The new generation is more complicated than the previous. The desires of modern generations are more powerful compared with their parents. They want everything right now. Spending years achieving any long-term goal is not for them. Their inner desire is to reveal the next level of creation. This is the law of development, not moral problems. They want to explode, to get out of themselves, but adults don't give them that opportunity. This is why young people don't know where to go or what to do. They take drugs because they feel unfulfilled and there is nothing new to excite them. We see by the level of depression in the world that people have no interest in living. Everything is created to keep them busy and to protect them from deadly habits like television series, different electronic games, and travel, etc. You want to see our children suffer less and make fewer mistakes. So what do we see? They are depressed. They don't have any interest in anything. They don't have joy in life. They don't want to study and work. They use drugs because of the emptiness that they feel inside. They don't see any benefits in this world. They see that the world is running out of life, that the values we offer to them and the lifestyle of Hollywood stars can satisfy their inner needs. Today money is the main value, because with it you can buy all the pleasure in the world. The new generation feels that this is rush to consume doesn't make any sense. They see the deformity of relationships in modern society where everyone selfishly uses each other, where there is no love, no friendship, 
all set against the backdrop of hostility and hate. They feel tired of life, where there is no reason to aim for anything, no need to live. So they escape from life with alcohol and drugs. Children who didn't get enough love in the family become criminals. They suffer all their lives and they make life miserable for those around them. Mothers deprive their children of love, thinking how to feed the family working all day. Women need self-realization, but not the expense of the family. The family has to come first. That's why we see a lost generation of teenagers who didn't get love and attention. Because of the examples they receive, that's what they give in return. There is no connection with children. Misunderstanding makes a disconnection. Each person wants to be understood, but nobody wants to understand. From their hatred of society, they often commit mass murders. This is all our fault, that this is happening, that at the right time we didn't take care of them and didn't give them enough love. Escaping to oblivion, they want to drown their fears, which come from emptiness. The biggest fear of a human being is to be unrealized, which pushes us to perfection. Their suffering becomes ours, and we think how to help them and ourselves. A woman's mission is to love. If her children or husband drinks too much or uses drugs, that means they don't have enough love. Now we all should love them for who they are. With all their shortcomings, sympathize with them and understand them and realize that they are only victims. We can't live without pleasure. For them, pleasure is escaping the reality of this world. If we have no benefits, we don't have any energy to move. If we do integral education and behavior modification for our children and adults through television, the internet, books, and movies, we will get benefits and satisfaction. We will build a harmonious society where each person will be successful using his uniqueness for the benefit of all people. The person who does more for society deserves honor and respect. Then the interest in life and the importance of it increases. On this level of existence, bringing up children right and caring for all citizens, we will feel the high from bestowal but not from receiving for ourselves. This is endless ecstasy. In such a world, there is no need to use alcohol and drugs. Катя, сколько тебе лет? Восемь. С кем ты живешь? С мамой, с братиком, с папой. А где папа твой? Ой. Не хочешь говорить? Не знаю, как называется. Скажи, чего тебе не хватает? Папа мне не хватает. Ну а как ты вот живешь на тысячу рублей в месяц? Ну вот так вот, как вот, потихонечку, так потихонечку проживаем. Хожу на работу, мыть полы, помогают родственники, спасибо им. Кто сидит, кто морально, кто деньгами, кто чем, кто чем может. Ну вот а как ты вот сейчас как мать одиночка почти? Ну почти, да. То, то есть получается то, что я не получаю от него ничего. И, и вроде бы как бы и одна, и, и не одна. А где твой муж? Мой муж си сидит, работает, садит свеклу, морковку. Скоро будет совсем все урожай собирать. Тебе можно было там долго находиться? Сколько дней тебе разрешали? Плати. 45 тогда было сутки, когда я ездила тогда. Можно было 10 дней находиться, можно 20, там независимо. То есть сколько оплатишь денег, столько будешь находиться. А сейчас стало 120 рублей сутки. Это просто ну, не то, что даже 
таких денег нет, а просто совсем уже там обалдели. Условий никаких, условий, то есть не поменялись, а деньги повысились. Only by obeying that one whole law of creation can the world be relieved from all suffering, wars, illness, family problems, crime, drug abuse, poverty, natural disasters, and bring all humanity into balance with nature, to general harmony. By coming to know that law of absolute love, We can help with integral upbringing and education of adults and children. That will help us to get united in spite of our cultural differences and reveal our inner true connections and to feel oneness. For that, we need to construct a new mutually responsible society and create an environment that will change us so we can build a new fulfilling life. When every one of us begins to make conscious choices about the present and future of all humanity, the crisis will leave. Woman is the birth giver, the guiding and supporting power, awakening the man's strength. Out of woman's desire, the whole world is established. A woman can do everything for the sake of love. For the sake of the future of our children, we must unite our desires into one big desire. That desire is for the world to live by the laws of nature, of bestowal and love, in unity, where people treat each other kindly, where the most important job is being a mother and saving the family. Thinking all together, That men come to the brotherhood and love, it will bring peace to the world, because corruption of the world lies with men. They carry in themselves the root of all creation of nature. Thanks to the power of women's united desire, one global woman saves the world. Я, в принципе, желаю каждому осуществления именно тех мечт, которые у них где-то там летают под сознанием. Я бы хотела, чтобы было много любви, чтобы не было войны. Я думаю, что предотвратить войну может только любовь. Человек, он такое создание, что ему не нравятся какие-то рамки, он хочет всегда нарушать закон, кто-то даже хочет нарушать свободу другого человека. Конечно, люди должны быть людьми. Они должны любить друг друга, хорошо и с уважением относиться к друг другу. Ну, конечно, человек должен подчиняться какому-то закону и какой-то системе. Если эта система идеальна, и человек подчиняется этой системе, то можно мир весь, конечно, обустроить и поставить в хорошее положение. Мне бы хотелось, чтобы было в мире любовь и такое умиротворение, чтобы все любили друг друга, не было войн болезней, голода – это мое желание. Мне кажется, что я встретила того человека, которого долго искала и ждала в своей жизни. Наверное, именно поэтому у меня притормозилась карьера, что долгое время я могла думать только о нем, больше ни о чем. Но теперь, когда мы живем вместе, и у нас, в общем, все наладилось, теперь мне хочется и петь.
Then they will have more time and money to take care of their family. Go shopping, do things they love, exercise, prepare a nice dinners, and fix themselves up from head to toe. Even in today's fast-paced world, women need more time to sleep, so they can accumulate energy. With only a two-hour workday, she can participate more fully in society and fulfill her potential. What a joyfulness she will give to men. She will radiate with the beauty and energy of love. When a woman feels well by herself, then the world feels well too. If we, women, think about the changes, then our desire will come true. All our wishes are coming true. Женщина должна быть изящной, умной, сумеющей заработать деньги, доброй, нежной, экстравагантной. Женщина должна быть любвеобильной, взаимопонимательной, иметь хороший характер. Женщина должна быть красивой, умной. Она должна развивать в себе женственные качества и материнские. Конечно, женщина должна рожать детей. Плохие те женщины, которые так называемой эмунсипации подверглись, которые думают, что они могут развить себе мужские качества, и они могут быть независимыми. Это совершенно не так. Женщина должна быть цветущим цветком, она должна быть нежной, хрупкой. Только мудрость. И мудрость не такая, там, знать законы физики или химии, а мудрость внутри. Проявлять свое естество, быть самой собой, не притворяться. Создавать уют, воспитывать детей, заботиться о старших, родителях, мужа, своих. I think women should be feminine. Um, she should have a lot of patience. She should be wise in a relationship especially. Definitely think everything through before. Она, наверное, должна быть скорее любящей нежной, заботливой, и она ну, какую-то покорность должна проявлять в своем поведении и по отношению к мужчине, и по отношению к какой-либо ситуации. Должен быть обязательно секрет и шарм, такая, такая внутренняя энергетика, такая сильная причем. Должна быть мудрой, нежной, естественно, воспитанной, и в любом случае она должна понимать мужчину, потому что мужчина — это все таки главный. Умом, харизма, внутренняя красота, образованность очень важна, доброта, жизнерадостность, позитив, верность. Женщина должна быть женщиной всегда, всегда сексуальной, всегда и уверенной в себе. Умение подать себе, наверное. Мне кажется, она должна создавать комфорт, не только вещественный, но и первым делом психологически. Что она для этого должна делать? Я думаю, прежде всего для этого она должна быть сама, чувствовать себя хорошо. Женщина должна быть очень обаятельной, умной, красивой, элегантно всегда выглядеть, чтобы нравиться мужчинам что когда она утром просыпается, она должна сказать, что она самая красивая, самая желанная, выйти с этим настроением на улицу и дарить свое, вот это, свою уверенность, потому что она очень красиво, хорошо выглядит окружающим, чтобы окружающие от нее заряжались. Женщина должна быть в первую очередь красивой, потому что красота – это все. Любая женщина может быть красивой. Она обязательно должна ухаживать за собой, обязательно заниматься спортом, то есть себя любить. И если она будет любить себя, тогда ее будут все любить. Женщина должна быть хранительницей домашнего очка, заботиться о своей семье, о своем муже, детях.
a woman is an inner, deep, voluminous, all-absorbing power, calling a man forward. The power of a woman is strong and important. It carries all development forward and gives birth to the next state of existence. Women are the main part of creation. Their desires rule the world. All that exists today in the world is because of women. They are responsible for our current environment. A woman is perfect all the time. She moves the world toward the kindness. She is enduring, gives freely of herself and is dispensed to bring everything into balance. Society establishes laws of behavior and the role of the woman grows in all spheres. She realizes herself in society. Because a woman has a practical mind, she makes progress everywhere. Modern woman is light, confident, raising children and keeping house, aiming for success in her profession. If a woman has a desire to do anything, she can achieve it. She is goal-oriented, reliable, mysterious, wonderful and amazing. Женщина должна сочетать в себе очень много качеств, потому что э, женщина – это хранительница очага, это мать, это жена, подруга. Я считаю, помимо внешних каких-то данных, э, женщина также обязательно должна обладать мягкостью, хозяйственной обязательно, она умная, и она должна быть ну, где-то даже немножечко хитрой. Все отвечают, что современная женщина, она должна обладать такими качествами, как независимость, какая-то такая жесткость, может быть. Но я считаю, что это не так. Современная женщина... Также она должна дарить всем любовь, радость, счастье. Женщина должна следить за собой обязательно, быть красивой и всегда быть, быть желанной для своего мужа, для своего мужчины. Taking care of детей. Я считаю, что женщина должна быть всегда в хорошем настроении. Не все рождаются красивыми, но все могут ими стать. Это правда. От человека самого все зависит, как преподнести себя. Внешность, конечно, играет большую роль, потому что русских девушек с детства учили опрятности. Благодаря тому, что они смотрят на свою маму, на окружение вокруг, что женщина всегда должна выглядеть хорошо, куда бы она ни шла. Она идет в магазин, она одевает туфли на каблуках, одевает красивый костюм, потому что, может быть, сейчас в пути она встретит своего принца. Всегда чувствовать себя сексуально, привлекательно выглядеть. Вот что нужно женщине знать, что она выглядит хорошо. A woman aims for beauty both internally and externally. Natural instinct obliges her not only to want the sexual attraction of your partner, but also to have a deeper connection to him as a whole. The inspiration to fix themselves up, to titillate and to glamorize is established in a woman by nature. Her desire is to be loved and valued. A woman wants to feel her significance. She inwardly needs to take care of her family, husband and her children, so everything exists in perfect harmony. Everything in nature is absolute and all are subordinate to its laws of love and bestowal. As a woman is closer to nature, so it's her desire to give love and bestowal she is inwardly fulfilled by freely giving. Which 
ничего не играть. Нужно всегда выглядеть хорошо, безупречно. То есть, чтобы в любой момент, когда он меня встретил, он видел меня в хорошем состоянии. Я должна всегда улыбаться, должна доставлять ему радость. When she feels light and joyful, she carries that energy to her surroundings. If she feels pain and is without joy, the world also feels that discomfort. Frightful to think what would happen if all women dressed only in black clothes, stopped wearing makeup and fixing their hair, and declared a strike to men for all the things they depend on women for, like cooking, cleaning, emotional and moral comfort, intimacy and conversation. That would not only be the end of the economy and family, but all activities that sustain life in every sphere. It would stop the production of cosmetics, shoes, jewelry, clothing, etc. in all the industries that provide women these necessities. That would lead to a global chaos, which would then steer mankind to war, eventually destroying the whole of civilization. So women stabilize the economy. A society determines human values, and we are that society. If we change our values, and take care of women by giving them more time and money, we will gain everything in return. Family, husbands, children, society at large. If we reduce the workday to two hours and raise wages because women have more expenses, 